边有多位单身女性遭色狼夜袭，警方再次提醒广大女性朋友，务必提高个人安全意识，也希望社会各界群众能积极提供犯罪嫌疑人的相关信息。不要脸！你居然敢做出这种下流的事情，你听听我的美色！哎，你人早跑了，个蠢货！哪有人跑？包总，对不起啊，包总，真的，这包总，对不起啊，包总！哎，等我，你给我等着！小伙子，两块五一根啊！你你先给钱再吃，不是？哎，你怎么不给钱呢、啊？你啊？叔叔，钱，嗯，多亏你及时赶到，要不然你看这个，小流氓，没事儿。叔叔，以后再有这种事儿，你跟我说。哎，好，好，我把这个给关上。那我先回去了。嗯，好，好，好，好，你忙。哎，再见。哇，这好帅呀！根据我搜集的消息，渤海这阵子确实有不寻常的举动。我才不相信他去医院，就是为了什么光子嫩肤。你什么安排？我算了下时间，发现了一件有趣的事。渤海异常的那几天里，他很反常的把十七销售零零七调到了自己身边。做起了助手，我不知道是不是巧合。你的意思是，怀疑零零七知道渤海的秘密？零零七只是个小角色，他未必知道那么多。但我派人来打听打听，也未必有什么坏处。实际刚才在小卖部里看到的，就是他的父亲。零零七的事情交给我，你不要插手了。啊，对对对，我差点忘了。莫总和零零七走得很近，这阵子莫总是住在这儿吧？我需要向你汇报我的行踪吗？我就是想关心一下莫总嘛，最好是。那查零零七的事儿，就交给莫总了
说好了九点半，十点了还没人。回去了。昨天晚上我被一个女变态给袭击了，我现在要去看病。你回去，你回去，那那那我呢？我呢？你，你当然要留下来伺候苏小姐了。我已经和苏小姐讲过了，从现在开始，你就是代表花家的花医师。不要以为我走了，你就可以偷懒。我已经答应了苏小姐，一定要做到苏小姐满意为止。如果你要是敢气跑了我的大哥，那我就会按照我们当时约定的，追究你爸爸的事我的手段，你懂的。博海，你是处心积虑想好的吧？我说你这个人怎么就这么不上道呢？啊，你怎么这么有本事，你还知道躲起来？你这不上道的无耻小人！你怎么这么小心眼啊？你个大男人！我受气！我说你怎么不带我去呢？原来你还准备了小节目。不过你这么对人家女孩子，是不是有点太过分了呀？哎，当然，他也有点过分。我呢？哎呦，哎呦呦呦呦呦呦！昨天晚上挺激烈呀。怎么着？你也想体验体验？你那么欺负人家，难怪人家不把你当好人呢。平常看不出来，你也不像那么卑鄙的人啊。你才卑鄙。我的意思是说。